ഹായ് ഹലോ മ്യൂസിക് കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സജിൻ ചെറുകയിലാണ് സോ സജിൻ ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു മ്യൂസിക് കഫേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷോ ചെറിയൊരു പനിയോ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സജിൻ ചേട്ടാ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് പത്മിനി സിനിമ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസായി സോ ഭയങ്കര നല്ലൊരു സിനിമ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ റോളും ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ റോള് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാരിലേക്കും എത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉറങ്ങാൻ <laughs> 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 ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അത് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളായിട്ടുണ്ട് ദീപുവിന്റെ കുറെ ബ്ലോഗുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞിരാമായണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ പല എലമെന്റ്സും ദീപുവിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ കാണും അപ്പൊ ദീപുവിന്റെ ദീപുന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പരിപാടിയാണ് ഈ രാജീരം പോലുള്ള കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂത്തു പോലെ ഉറങ്ങാം അതൊക്കെ അവന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്മിനി സിനിമ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പത്മിനി സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ചേട്ടൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഇത് ക്ലിക്ക് ആവുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ആ ഒന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുമായിരിക്കാം എന്നൊന്ന് അങ്ങനെ തോന്നും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ പടം മൊത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഈ പടം ഹിറ്റ് അടിച്ചാൽ പോലും ഈ ക്യാരക്ടർ കയറി ഷൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ പത്മിനി ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു പത്മിനി ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് അതിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇത്തിരി കോമിക്കലാണ് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ഏറെ കയറാനും അത് മതി അതായത് ഇത്തിരി ഓവറായി പോയി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇത്തിരി ചോദിക്കുമ്പോഴേ <laughs> 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 പക്ഷെ <laughs> 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 നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊരു തമാശ പറഞ്ഞാലും അത് വർക്കൗട്ട് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ തമാശ പറയുന്നതും എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ആയി ആവാതെ പോകുന്നതും ഇത്തിരി ഓവറാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്ക് ആവാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വെറുപ്പിക്കലായി മാറും ഇത്തിരി ഓവറാക്കി കഴിഞ്ഞ ഡോസ് കൂടിയിട്ട് അത് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ല ചേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സീൻ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടേക്സ് ഒക്കെ പോയ സീൻ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേക്സ് പോയ സീൻ ശരിക്കും ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ബെഡ്റൂമില് ചാക്കോച്ചനും അപർണയും കൂടി നിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നൈ പോയിട്ടുള്ള ഈ സീനിന്റെ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല പ്രശ്നം ഈ സീനിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ചാക്കോച്ചിനും അബർണയും ഉള്ള സീനാണ് 
അപ്പം ഇവര് ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സീ പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ ഇരിക്കാനും ഡയലോഗ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും എനിക്ക് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ടേക്ക് എല്ലാ ഇതിനും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതില് ടേക്ക് പോകുന്നോറ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് ടേക്ക് പോകുന്നോറും വിഷയം ഞാൻ ഇവരെ പോസ്റ്റ് ആക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ പക്ഷെ ആ കൊച്ചും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ടൈം ഒക്കെ പോകാറുള്ള ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള അങ്ങനെയായിരുന്നു ടേക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ സെന്നാ ഹാഗ്ഡ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം പുള്ളിയായിരുന്നു ടേക്ക് പോകാൻ ഒരു തൈ കാണിക്കാത്ത സംവിധായകനാണ് എത്ര ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും ടേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകും പുള്ളിക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നവരെ പുള്ളി അത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഈ സജിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലിമോഗ്രഫി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സജിൻ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സിനിമകളുടെ അതായത് നല്ല സംവിധായകരുടെ നല്ല സിനിമകളുടെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു വേഷമായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നല്ല സിനിമകളുടെ നല്ല സംവിധായകരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിലൂടെ എത്തുന്നതാണോ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിയത് ഭൂരിഭാഗം ഈ സൗഹൃദത്തിലൂടെ എത്തുന്നതാണെന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ അതിനൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫിലിമോഗ്രഫി മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സിനിമകൾ എന്നാൽ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തണ്ണീർ മത്തും ദിനങ്ങളായാലും തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിരുന്നു അത് ഈ ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവരാദ്യമായിട്ട് പുതുമുഖങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്ന സിനിമകളല്ല ഇപ്പോൾ ലില്ലിയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ട് പ്രശോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഒന്ന് ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഗിരീഷന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ തണ്ണീർ മത്തൻ എടുത്തപ്പോ അവനെ എനിക്ക് ഒരു റോളി കൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അതെ അതെ അതിന് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ശ്രീരാജന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് ആ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവരും ഈ എന്താ കാസർഗോഡ് ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോ ഒരാള് ന്യൂട്രൽ ലാംഗ്വേജ് നോർമൽ മലയാളം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ പിന്നീട് അവര് തീരുമാനിച്ചു നമുക്കൊരു തൃശൂർ സ്ലാങ് പിടിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാജിന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ അവനാണ് എന്നെ അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെന്നാ ഹെഗ്ഡെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ സെറ്റിൻ്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് സിനിമകളിലും എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഒരു ഭാഗമാവാറുണ്ട് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫാമിലി നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ആ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും സിനിമകളിലും വരുമ്പോൾ അപ്പം അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ വിനീ വാസുദേവൻ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെപ്പയുടെ അളിയൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് അവന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തരാനായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ ശരണ്യയിലും ഒരു അളിയൻ അഭിലാഷ് അളിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടീം തന്നെ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്ഥിരം ടീമിന്റെ അളിയനായി വരണ്ട അവര് താല്പര്യം അങ്ങനെ വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സൂപ്പർ ശരണ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഗിരീഷ്
ഫക്ക് മീനിങ് ഇല്ല ചാക്കോച്ചൻ്റെ അവിടെ തലയിനെ എടുത്ത് കെട്ടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പോകുന്ന സീൻ എനിക്കത് ഇമോഷണൽ അല്ലത് സത്യം പറഞ്ഞു കാരണം ഇയാൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ എനിക്കിത് കാണുമ്പോ ഇമോഷൻ പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി നിന്റെ ക്ലൈമാക്സില അപ്പൊ ഞാൻ അത് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് പറയാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ബിനീഷേട്ടൻ റൂമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടോക്സിക് ആയ ഒരു റൂംമേറ്റിന്റെ കഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ തെറി വിളിച്ച അവസാനം എന്തെങ്കിലും നായകൻ ഇറങ്ങി പോവാണ് ഈ ബിനീഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഞാനാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ബിനീഷേട്ടന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മോ ഞാൻ അവന്റെ സൈഡ് ആക്ച്വലി ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന്റെ സൈഡിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ നായകന്റെ സൈഡിലാണ് ഹോ അവൻ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് മൊത്തം ബിനീഷേട്ടന്റെ നന്മ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പത്മിനിയിൽ ചേട്ടന് ചേട്ടന് ചെയ്യുന്ന സീൻസ് ഏതെങ്കിലും ചേട്ടന് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരി വന്ന ഏതെങ്കിലും സീൻ കുറച്ച് ക്രിഞ്ചാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കാണാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരി വരുന്നതൊക്കെ പിന്നെയും ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൂപ്പർ ചരണ്യയിൽ ആ മറ്റേ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിളിക്കണ ഓയലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനാണ് ഒരു കുപ്പി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഓയലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സീനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചത് ഓർക്കാതെ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർമ്മയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയ ഗെയിം സെഷനിലോട്ട് പോകാം ഇല്ല എളുപ്പ ചേട്ടന് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തോണ്ടിയെടുത്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആ പിക്ചറിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു അഞ്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സഡൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാം മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്തോളജി സിനിമയാണ് അപ്പൊ ജാഫ്രിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസ് ആണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്ത മറ്റേ സണ്ണിവേന്റെ ആ പടം അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ജാഫർ ഖാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ നടക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്റെ ഫോൺ തന്നെ വാങ്ങിട്ട് പുള്ളി ഈ ഫോട്ടോ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തേ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് അത് നീ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള അന്ന് പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജാഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗഹൃദ ഇപ്പൊ വിനയേട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഞങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഒരു ആന്തോളജി മൂവി ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നാലെണ്ണം അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ വിനയ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അന്ന് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിളിക്കും അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വരുന്ധാര വിനീത് വാസ്തവൻ പൂവന്റെ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങള് സൂപ്പർ ചരണ്യയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടിട്ട് കാലത്ത് തൊട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഏതൊക്കെയോ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ ഏതൊക്കെയോ കോളേജിലും അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കയറി കിടന്നു അപ്പൊ അവരും ഒപ്പം കിടന്നു അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമ്മള് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഫൈനൽ നമ്മളൊക്കെ സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈനലി ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചു ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് പോയിക്കൊണ്ടേ സിനിമ ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയുന്നു നമ്മൾ തിയേറ്ററുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പോകുന്ന അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഉറങ്ങല്ല ചുമ്മാ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങള് ഒക്കെ സൂപ്പർ ശരണ്യ അല്ലത് ഇത് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളേതോ
വരുന്നും കൂടി കൂടി എന്താ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതും തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ റിലീസായ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തണ്ണീർ മത്തന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ജസ്റ്റിൻ ആണ് അള്ളിരാമൻ എന്ന ഡയറക്ടർ ബിലഹരി ഉണ്ടതിൽ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എവിടെയോ കൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓ ഇത് ാണ് <laughs> 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 ഫിലിമിലുമില്ല <laughs> 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 പക്ഷെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രണയം വേണം ആട് കുറെ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ അമ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂക്കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സക്സസ് ആവുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറലായി ആ സമയത്ത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിലഹരി ബിലഹരിയുടെ അനിയത്തിയാണ് ആ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീരഞ്ജിനി തണ്ണീർ പത്തം ദിനങ്ങളിൽ വിനീ ശ്രീകാസന നായികയുടെ വിനീശൻ അതായത് അള്ളിരാമേന്ദ്രന്റെ ഡയറക്ടർ അനിയത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു അമ്പലത്തിലെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സക്സസ് മുൻകുത്തിയുടെ ആ ഒരു സക്സസിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഡൗൺ ദ മെമ്മറി ലൈൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ബ്രില്യൻസ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ റൗണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടാ ഡൗൺ ദ മെമ്മറി ആണല്ലോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞു 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 അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർജുൻ അശോകന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാറിപ്പോയിരുന്നു ഞാൻ നമ്മള് ക്യാമറയുടെ കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വന്ന് നിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തലേന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ചാക്കോച്ച ഫ്രണ്ടിൽ നിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ചാക്കോച്ചന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചാക്കോച്ചൻ എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കൈ പുള്ളിക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കറക്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറ എവിടെയാണ് പുള്ളി ഒരു കൈ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു അവിടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് മെമ്മറികൾ ഉള്ള ഒരെണ്ണാണ് പിന്നെ അർജുന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അർജുൻ ഭയങ്കര ചില്ലി ആണ് അതായത് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ട് സൂപ്പർ ചാനലിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അർജുൻ ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി തരുമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അതിൽ അതായത് ബഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിനിമകൾ എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമിച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ചാലഞ്ച് എന്താണ് ചേട്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ചാലഞ്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു സിനിമ ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചാലഞ്ച് എഴുതി വെച്ച സംഭവം സിനിമയാകുമ്പോൾ സിനിമയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത് സിനിമയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ വേറൊരാളാണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പക്ഷെ അതിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇമോഷൻ ആ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായേക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും വിട്ടു എടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഡയറക്ടർ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ യുവാ സാധനം മിസ്സായല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം സി ഇത് മലയാളത്തിൽ മലയാളം ഇടുക്കന്മാരായ സംവിധായകരുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എഴുതിയിരുന്നു അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ മിസ്സായേക്കാം അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല അത് വേറെ ഒരാളാണ് സംവിധായകൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സംവിധായകന്റെ മനസ്സിലെ സിനിമയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സോണ് ക്വാളിറ്റി കൂടാനെ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്റെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേറെ ഒരാളെ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പം വിസിബിലിറ്റി ആയി ആൾക്കാർ അറിയുന്നു നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്കതൊരു സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ടേ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നം പറയാനുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്നുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മറ്റുള്ള ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യലി അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് താരതമ്യം ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊരു സി ഇതൊരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തണം എത്ര അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കാനും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മളിപ്പോഴേ ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് വിഷ്ണു അഗസ്തി ആയിരുന്നു ആർ ഡി എക്സ് ലെവലിൽ വിഷ്ണു അപ്പോൾ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എന്താ പറയാനുള്ള എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷമ അപ്പോൾ സോ ചേട്ടൻ ഈ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ അതും ഈ പേഷ്യൻസും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഞാനിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകളോട് പറയാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും സിനിമയാക്കണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ അല്ല നിലവിൽ പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളി ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ സമയമെടുക്കും കാര്യമായിട്ട് സമയമെടുക്കും നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എഴുതി വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ ഭയങ്കര ആക്ടർ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ കിടക്കുന്നത് മെട്രോ പില്ലറിൻ്റെ അടിയിലാണ് ചേട്ടാ ഓഡീഷന് പോകണം അപ്പോൾ ഇവൻ അത്യാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറിക്കൂടെ അതായത് ഇത് സമയമെടുക്കും നാളെ തന്നെ സ്റ്റാർ ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെട്രോ പില്ലറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഒരു വൃത്തിയും എടുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓഡീഷൻ അറ്റൻ